Welcome all. We will the electrical ECAE CS department microprocessor and microcontroller in the paper. Addressing modes of 805 and microcontroller in the topic. We will discuss the topic. In the video, we will discuss addressing modes in the video. 8085 microprocessor and addressing modes in the video. That is the important topic. Addressing modes of 8051. Previous year question papers are repeated. I will show you the question. But we will the addressing mode. It is the way in which the data operands are accessed by different instructions. We will show you the instructions of the data in operate. Young in a operate in the type in addressing modes on the bar another. type of addressing modes on the eight zero eight five and the five addressing five types of addressing modes on Darno. And they will a thunneana eight zero five one in Athaladum. And the first one on a panda the polar than the first one on the bar another immediate addressing modes. Immediate addressing mode. Immediate addressing mode and immediate addressing mode and the immediate addressing mode and the Varanyala. This type instruction ano date and the data, like Namakavisha Mulla data, instruction Agatutan specify Jedikin other Angane Ulla type instructions in the immediate addressing modes. Here in this addressing modes, the data operand is a constant. Our data is a constant. It is a part of the instruction itself. It is known as immediate addressing mode. Well, uh, 8085 and 8085 are addressing modes. We will instruction in the instruction. We will use the data in the data friend. We will use hash symbol. Hash data in the data. We will use the instructions in the data. This is the instruction of 8085 and 8085 in the Tamil instruction. So, the immediate addressing modes in 8085 and For example, move a comma hash 27h. What is meaning? If you constant data, you can use the constant data. 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 You can use the constant R1, comma, hash 45H. What is the meaning? 45 is the data. What is the idea? Content of the R1. R1 is the register pair. Sorry, register pair. Data y to 45 and the data add j to the number of every day story in the accumulator not the story that's that means add the constant 45 to the content of the r1 register and the result is stored in the accumulator then we have an example now come move dptr comma hash a two four five H. This is the meaning of the move the data A two four five into the data pointer. If we D P T R and the data pointer is the point rana namala eight zero five and architecture of the padicha po D P T R and the parana portion of the detail that we discuss either turn on this instruction the meaning in the hash a two four five h in the bar in the data in the number like what to move in the dptr like a data pointer like a movie you know even a data number director to specify j the tender alay up a video number immediate addressing modes in the bar in the or the section like in a lot 
ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൽ ദ ഡേറ്റ ഓപ്പറൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് റാം ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ മീൻസ് ഒരു മെമ്മറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വണ്ണകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റാം ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ തൊട്ട് സെവൻ എഫ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ റാം ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡേറ്റ ഓപ്പറാൻഡ് എവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ റാം ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ ഓപ്പറാൻഡ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മൂ ആർ വൺ കോമ ഫോർട്ടി ടു എച്ച് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഹാഷ് ഇല്ല ഹാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് മൂവ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി റാം ലൊക്കേഷൻ ഫോർട്ടി ടു റാം ലൊക്കേഷൻ ഫോർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് റാം ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ആണ് റാം ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സീറോ സീറോ തൊട്ട് ഫോർ സെവൻ എഫ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഫോർട്ടി ടു എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിനകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മൂവ് ഫോർട്ടി നയൻ എച്ച് കോമ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ മീനിങ് എന്താ മൂവ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി അക്യൂമുലേറ്റർ ഇൻ ടു ദ റാം ലൊക്കേഷൻ ഫോർട്ടി നയൻ എച്ച് എന്നതർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ആഡ് എ കോമ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ആഡ് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദി റാം ലൊക്കേഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു ദ ഡേറ്റ ഓഫ് ദി അക്യൂമുലേറ്റർ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് is stored in the accumulator itself ivide ellam ram location ee nammude data ed ram location la irikkene nanu specify cheyirikkunathu appo angane specify cheyina type instructions ellam ed addressing mode il aanu varunathu direct addressing mode il aanu varunathu eppozhum sradhikkanam ee തന്നിരിക്കുന്നത് ഹാഷ് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടാണ് ഹാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഡേറ്റയാണ് തരുന്നത് ഹാഷ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റാം ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മളിവിടെ ഡേറ്റ ഓപ്പറാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രജിസ്റ്ററിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ആ രജിസ്റ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം മൂവ് എ കോമ ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൂവ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി രജിസ്റ്റർ ആർ സീറോ ടു ദി അക്യൂമുലേറ്റർ അപ്പം നമ്മളുടെ ഡേറ്റ ഓപ്പറാൻഡ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആർ സീറോ അല്ലായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് സോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ സോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സീറോ ആണ് ആർ സീറോയിലുള്ള കണ്ടന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആഡ് എ കോമ ആർ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ add the content of r6 register to the accumulator and the result is stored in the accumulator itself ivide nammal endu parayunu source register nu parayunathu r6 aanu ee r6 illulla data aanu ennu nammal specify cheyunnathu appo idinella nammal ivide register ne aanu nammal parayunnathu appo ed register il aanu data irikkunathu aa register il ulla adine vera oru register ilekku ulladhu vaayitt add cheyunu ennittu nammal accumulator nattu store cheyunu വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മൂവ് പി വൺ കോമ ആർ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മീനിങ് മൂവ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി രജിസ്റ്റർ ആർ ടു ഇൻ ടു ഫോർ ടു വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം രജിസ്റ്ററിനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഏതാണ് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്താണ് രജിസ്റ
നമ്മുടെ ഡേറ്റ മെമ്മറി ബ്ലോക്കിലേക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ രജിസ്റ്ററിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂ എ കോമ അറ്റ് ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് ഇതേ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിളുണ്ട് അറ്റ് എന്നൊരു സിമ്പിളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെന്താ മീനിങ് മൂവ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി റാം ലൊക്കേഷൻ ഹൂസ് അഡ്രസ് ഈസ് ഇൻ ദി ആർ സീറോ ടു ദി അക്യൂമുലേറ്റർ ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിനകത്തിരിക്കുന്ന റാം ലൊക്കേഷനിലെ കണ്ടന്റ് ഇതിനകത്ത് റാം ലൊക്കേഷൻ ആർ സീറോയിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് റാം ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ റാം ലൊക്കേഷൻ അകത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അക്യൂമുലേറ്റർ എയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണല്ലേ ആർ സീറോ ഈ അറ്റില്ല ആർ സീറോ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രജിസ്റ്റർ നാത്തിരിക്കുന്നതിനെ നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ അറ്റ് ആർ സീറോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർ സീറോയ്ക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് റാമിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ആ റാം ലൊക്കേഷനകത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്ററിനകത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂമുലേറ്ററിനകത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മൂവ് അറ്റ് ആർ വൺ കോമ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം മൂവ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി രജിസ്റ്റർ ബി ഇൻ ടു ദ റാം ലൊക്കേഷൻ ഹൂസ് അഡ്രസ് ഈസ് ഹെൽഡ് ബൈ ആർ വൺ ബി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന റാം ലൊക്കേഷനകത്തേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സി മൂവ്സിലാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സി മൂവ്സ് ഇൻഡെക്സ് അഡ്രസ്സി മോഡ് എന്താണ് ഈ മോഡ് പറയുന്നത് ദിസ് അഡ്രസ്സി മോഡ് ഇസ് യൂസ് ഇൻ എക്സസിങ് ദ ഡേറ്റ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ലുക്ക് അപ്പ് ടേബിൾ എൻട്രീസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി പ്രോഗ്രാം റോം സ്പേസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ദിസ് മോഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എക്സിങ് ദി ഡേറ്റ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ലുക്ക് അപ്പ് ടേബിൾ എൻട്രീസ് ലുക്ക് അപ്പ് ടേബിൾ എൻട്രീസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ പ്രോഗ്രാം റോം സ്പേസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂ സി ആ മൂവിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നതാണ് സി സി എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ അല്ല മൂ സി എ കോമ അറ്റ് എ പ്ലസ് ഡി പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഈ ഡി പി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം രജിസ്റ്റർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയാം ദി ദിസ് ദിസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡി പി ടി ആർ ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ എ ആർ യൂസ് ടു ഫോം ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ എലമെൻറ്റ് ഈ എ പ്ലസ് ഡി പി ടി ആർ ആണ് ഈ രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് ഇറ്റ് ഫോംസ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ഡേറ്റ എലമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഡി റോം ഹിയർ സി ഈ ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോഡിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി എ ഈസ് ആഡഡ് ടു ദ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡി പി ടി ആർ ടു ഫോം ദി സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ ഓപ്പറേറ്റ് അപ്പം ദി എയും ഡി പി ടി ആറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് ആവുന്നത് ഈ അഡ്രസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡേറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അക്യൂമുലേറ്ററിനകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവും അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പോവുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു